Hello everyone. Welcome back to our lesson. This is lesson number four for health three. The effects of the various forms of malnutrition o mga epekto ng kakulangan sa micronutrient. So listen carefully. This is very important na matutunan ninyo ito para maunawaan ninyo yung kahalagahan ng nutrition sa ating katawan at ano ba ang epekto. Pagkulang tayo sa nutrition. Alright. So, without further ado, let's talk about the goal of this lesson. Natutukoy yung mga sakit na sanhi ng pagkakaroon ng kakulangan sa micronutrients. So, what are the negativities that can happen to our body if we lack micronutrients? And number two, na ipapaliwanag ang mga epekto ng kakulangan sa micronutrients. So, if you lack micronutrients or if the micronutrients in your body is not enough, ano ba ang pwedeng mangyari? So, now, listen carefully and let's learn. What can you see in this picture? Ano ang nakikita ng mga color reds and greens, yellows, purples and blue? Yes, these are fruits and vegetables. Ang micronutrients ay mahalaga sa ating katawan dahil ito ay tumutulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng iba't ibang sakit or karamdaman. So, in English, if you don't want to be sick, micronutrients is very important because it helps eliminate sickness and body diseases. Yan. So, that's why it's very important. Now, Nakatutulong rin ito upang maiayos ang pagproseso ng physical at mental nating kalusugan. Because we have what we call physical health, meron din tayong tinatawag na mental health, micronutrients, it's one of those that helps maintain a healthy physical and mental body. Okay? Now, Saan nga ba natin nakukuha ang micronutrients? Where do we get it from? We get it from vitamins and we also get it from minerals. Yan. So the two kinds of micronutrients are called vitamins and the other one is mineral. Ilan sa mga vitamins that we all know, it's vitamin A, vitamin B, we also have vitamin C, vitamin D, vitamin E, no more F, G, H, I. It's not the alphabet. <laughs> We're talking about vitamins, ha? And the last one is vitamin K. Ang mga ito ay tumutulong upang mapanatili na malusog yung katawan natin. And for us to grow healthy and strong, to grow properly, for us to develop our bones and muscles properly. Kaya kailangan natin ng vitamin sa katawan. Again, vitamins A, B, C, D, E, and vitamin K. Let's learn each of them. Vitamin A. Vitamin A helps us when it comes to our sight. Not only our sight, but also our skin. Para sa ating paningin at para sa ating balat. Yan. So, ilan sa mga foods, mga pagkain, foods that have vitamin A is vegetable. Yan, yung mga vegetables. Foods that have vitamin A are carrots, we have milk, may kalabasa, itlog, and madami pang iba. Sabi ko nga sa inyo kanina, vitamin A helps us for a healthy eyesight. Kapag kulang tayo sa vitamin A, pwedeng magdulot yan ng night blindness, paglabo ng mata, at pagkakaroon ng dry skin. Do you have, do you, do you like to have, um, do you like to have dry skin or malabong mata, mag-eyeglasses forever? Of course, you won't like that. Take a lot of vitamin A. Alright? 
Next is vitamin B. Yung vitamin B naman, nakakatulong yan sa pagpapanatili ng ating cells, yung mga cells natin sa katawan, para sa pagpaproseso ng maayos na sistema ng katawan. Tumutulong ito sa blood, tumutulong sa cells, sa tissue ng ating katawan, yung mga bagay na nasa loob na hindi natin nakikita. So, ilan sa mga pagkain na kailangan natin for us to get vitamin B are vegetables, mga meat, atay, itlog, fruits, and many more. Now, you look at this picture. It, it kind of look like scary, but I'm just showing this to you for you to be aware ano ba ang consequences pag kulang kayo sa vitamin B. Berry, berry. Meron tayong tinatawag na berry, berry. Sakit yan ha, yung berry, berry. Ibig sabihin, kapag ang tao ay kulang sa vitamin B, pwede kayong magkaroon ng beriberi. Nagdudulot yan ng pagkawala, ng ganang kumain, pang pamamanhid ng paa, panghihina, worst case scenario, yan, di na kayo makakalakad, sobrang payat. Next is vitamin C. Vitamin C naman yung tumutulong para sa ating immune system. So, responsible lang vitamin C for us to fight infections. For us to heal faster. Yan. Para sa ating mga tissue and cells na nakakuha sa fruits and vegetables. Yan. Sa mga glow foods. ba? Diba? Next. Kapag ka naman kulang tayo sa vitamin C, dyan umaatake yung pangihina ng mga buto. Sumasakit ang buto at kalamnan. Nagdudugo ang gilagid. O, kapag kulang tayo sa vitamin C. etong nasa picture, yung sakit na yan, that's what you call scurvy. You need to see this. I'd like you to, su- I- I'd like you to see this kasi para alam ninyo, ano ba pwedeng mangyari pag kulang kayo sa vitamin C? Kaya dapat kain kayo ng kain ng mga foods na pinagkukunan ng vitamin C, ha? Which are fruits and vegetables. Next is vitamin D. Ito naman yung tumutulong para sa ating mga bones. Yan. So, ano ba yung mga foods na may vitamin D? Gatas, fish, itlog. Yan ang may vitamin D. And bukod dun sa mga food na yon, I also advise you kids to expose yourself sa sunlight. Go outside, kahit in front of your door. ba? Diba? Para mainitan at maarawan kayo. Pero dapat not more than 15 minutes kasi if more than that, pwede kayong mangitim and worst case scenario, skin cancer. O kapag ka sobra naman kayo sa sunlight, masama din yun. Kaya kailangan laging sakto lang. Ugaliin ang pagbibilad sa araw every morning na hindi hihigit sa 15 minutes. Not more than 15 minutes. Hmm. Ang kakulangan sa vitamin D, pwedeng magdulot ng pagrupok ng mga buto. Pag sinabi natin marupok na buto, ibig sabihin nun, yung mga buto na madaling mabali. O kayo ba, gusto nyo bang madaling mabali ang mga buto nyo? Let's make your bones stronger. Kung ayaw nyo sumasakit ang inyong mga buto. Kung ayaw nyo nagkakaroon ng deformities ang inyong skeletal system. O, dapat palakasin natin yung katawan natin with the help of vitamin D. And the last one is vitamin K. Narinig na ba yun? Yung vitamin K, tumutulong yon para sa ating dugo. Yan, para sa maayos and para sa normal process ng ating blood or dugo. Diba? Hindi lang mga muscles and bones and mga body organs ang ating inaalagaan. Siyempre, pati yung dugo. Yan. Yung mga vitamin K, nakukuha yan sa gulay, sa mga meat, peanuts, beans, at marami pang iba. Pagka naman kulang tayo sa vitamin K, magkakaroon tayo ng problema sa dugo. Siyempre, kung makikita mo yung boy, tinatakpan niya yung ilong niya kasi bleeding. Nakaka-experience ng excessive bleeding kasi hindi napaprocess ng maayos yung dugo niya. Pwedeng blood clotting, pwedeng overbleeding ang mangyari sa inyo kapag kulang sa vitamin K. Oh, kaya mahalaga ang vitamin K ha. Again, nakukuha yan sa mga beans, karne, sa mga meat, at marami pang iba. So for your activity, please go get your notebook or 
oh, I'm just going to leave this one to you. Yeah, now, sige, go get your notebook and answer these on your notebook. Ito check natin ang answer ninyo sa class. Okay, let's have this one. Kung ready na kayo, isulat ang sagot sa notebook. Pwedeng letter lang para mas mabilis. Kung, kaya nyo, kung kailangan nyo i-pause yung video, you can pause it. Sige, sabay-sabay tayong magsagot. This is number one. Isulat ang letter A kung tama at isulat ang letter B kung mali. Number one, ang dalawang uri ng micronutrients ay vitamins at mineral. Two kinds of micronutrients are vitamins and mineral. Is that true or false? Number two, ang kakulangan sa vitamina or sa vitamin C ay maaaring magdulot ng malinaw na mata. If your vitamin C is not enough, it can make your eyes see clearer. Is that true or false? Number three, vitamin B. Vitamin B, nakakatulong ang vitamin B para maiwasan ang beriberi. Di ba nabanggit ko yung beriberi sa inyo kanina? So sabi, nakakatulong daw ang vitamin B to avoid beriberi. Is that true or false? Next one, number four. Sikat ng araw. Yan, sunshine. Sikat ng araw, nagbibigay yan ng vitamin D para sa atin. We get vitamin D from sun. Is that true or false? And for the last number, number five. Ang kakulangan sa vitamins, tumutulong yun para maging malakas at ligtas sa sakit. If we don't have enough vitamins, it can help us to be strong and to avoid sickness and diseases and infection. Is that true or false? Okay, make sure that may answer na kayo ha sa numbers 1, 2, 3, 4, 5. Chechekan natin yung answer ninyo sa class. Yung mga answers ninyo kailangan nakasulat sa notebook. Dadalhin yan sa class, chechekan natin, and ibibigay yung score sa inyo during the class. All right, so that's for your seat work. May, uh, may sasagutan pa kayong another seat work for later. Bibigay ko na lang yung link, kaya huwag kayong absent, ha? All right, bago tayo matapos, let's have a review. Laging tatandaan, mga karamdaman na maaaring makuha dahil sa kakulangan ng mga sumusunod na vitamins or vitamina. Kapag kulang tayo sa vitamin A, pwedeng magdulot ng panlalabo ng mata. Kapag kulang sa vitamin B, pwedeng magkaroon ng beriberi. Kapag naman kulang sa vitamin C, you can have scurvy. Yan, scurvy. Kagaya nung nakita ninyo kanina sa picture. Kapag kulang sa vitamin D, magkakaroon tayo ng rickets o yung mga sakit sa buto. At kapag kulang naman sa vitamin K, Pwedeng ma-experience ang excessive bleeding, pagdudugo, matinding pagdudugo, differ differensya sa ating blood. Kaya, make sure na kayo ay kumakain ng tama with enough nutrients from vitamin C up to vitamin E and K. Congratulations and thank you for listening. Again, this is Teacher May and we're almost done. This is just lesson four for health three characteristics, signs, and symptoms, and effects of various forms of malnutrition. Thank you very much, and see you in the class. Don't forget to bring your seat work. <laughs> Paalam!